如果我没记错的话，孟家一共有三位超凡强者。首先是家主孟仙农，他的修为在真元境后期，正日最新于修炼。其次是孟家后辈中的天才孟以清，修为在真元境初期，是昊天宗的内门弟子。最后一位则是孟仙农的侄女孟兰烟，她的修为在真元境中期，是孟家如今的主事，同时。也是星海商会在清玄城的负责人。蓝烟姑姑，我有一个朋友要见你，我已经把他带来了。你呀、啊，怎么什么人都敢往家里带？一个黄花大闺女，休不休？清河湾聂风见过蓝烟仙子，是我有事要见仙子，所以求小蝶姑娘。帮忙带路。清河湾聂家与我星海商会倒是常有生意往来，不过仅凭那点小生意，应该还不至于找到我头上来。你是有什么别的事吗？一个园林矿脉的生意，不知仙子是否感兴趣？园林矿脉？难不成你清河湾出了园林矿脉？不错，我代表清河湾聂家，特别邀请星海商会共同开采，所有收益五五分成。五五分成。你就不怕我星海商会直接把园林矿脉给吞了？星海商会是青州府传承数百年的老牌商会，这点信誉我相信还是有的。再说，我还要跟星海商会做另一个交易，这个交易远比一个区区的园林矿脉价值更大。哦，一个小地方的凡俗武者，在我面前居然还能这般泰然自若，倒是有几分胆魄。那你倒是说说看，是什么样的交易？我知道星海商会的会长夫人多年来一直饱受寒毒之苦，我能救她。你一个清河湾的凡俗武者，怎么会知道青州府的事？况且，我们会长夫人的病情，知道的人可不多。星海商会的总部远在青州府，魏峰还这么年轻，而且来自清河湾，他怎会知道会长夫人的病情？我怎么知道的不重要，重要的是我能帮他解除寒毒。让他不会因此丧命黄泉。你究竟是什么人？到底有什么目的？实不相瞒，清玄城寇家，因为觊觎我们聂家的园林矿脉，在年关之前便带着二十位脱胎性武者攻入聂府，他们被我一网打尽。而就在昨天，寇家的超凡强者寇定侯也来到聂家，想再次行凶，同样被我废墟修为。我知道寇定侯是清河帮的供奉，得罪了清河帮，所以。我需要一个能够和清河帮相抗衡的靠山，你们星海商会便是我选中的靠山。五成园林矿脉，外加给会长夫人驱毒，这些都是我跟你们星海商会的交易筹码。如果他昨天真的击败了一位超凡强者，那今天陈其峰败在他手上倒也不远。我一个人无法抗衡整个清河帮。如果我们做了这个交易，星海商会不但能获得五成园林矿脉，还能治愈会长夫人的顽疾。这对于贵会的会长大人而言，应该是无法用价值衡量的收获。十个园林矿脉都比不上吧？你说的倒好听，就你一个凡俗武者，凭什么能救治我们会长夫人？你可知道身上的寒毒有多难治吗？这个我自然清楚。你可以先带我去星海商会总部，让我救治会长夫人。若救治成功了，再谈后面的合作，如何？连昊天玉第一神医黄景川都无法清除会长夫人身上的寒毒，他一个凡俗武者。竟如此自信，难不成他的医术比黄景川还高明？这可是心灵攸关的大事，不能出半点差错。但见此子模样又不像扯谎，毕竟如此年纪就能修炼至脱胎境巅峰，已非常人。不如先将他带去总部，让会长大人决断。主上，程家超凡强者程宝平来访。啊，糟了，你刚才伤了程奇峰，程宝平定是来找你算账的。聂风，你说你击败了寇定侯，可是我没有亲眼瞧见，无法判定真假。这陈宝平和寇定侯一样，都是真元境初期的超凡强者。只要你今天能够击败陈宝平，证明你所言非虚，我便带你去一趟商会总部。没问题。好，跟我来。聂风，你真的比寇定侯还强吗？等下蓝颜姑姑要是开口。说不干涉你和程家的争斗，你若被程宝平所伤，他可不好阻止啊
。放心，我有把握。陈宝平，啊，今天是什么风，把你吹到我们孟家来了？孟仙子，以孟城两家多年的交情，我过来走动走动，不是应该的吗？有事说事，别跟我套近乎。是这样，有一个年轻的脱胎进舞者，刚才伤了我程家的人，听人说他来了你们孟家，所以我就来问问，他跟你们孟家是何关系？为何要对我们齐风下毒手？你说的那个少年。现在就在屋外，他跟我们孟家没什么关系。你若想问，尽管去。那我若要带走他呢？那就看你的本事了。孟家不插手。好，孟仙子果然念及你我两家的交情，程某在此谢过。嗯、是你杀了我程家天才后辈程奇峰。是我。听说在海外火山岛上，你曾打伤程百军、程奇才和程奇志，现在到了清玄城，你又伤了程奇峰。小子，你为何总跟我们程家过不去？到底是谁跟谁过不去？你怕是搞反了吧？你应当好好管教他们，别一天到晚没事找事，免得将来招惹了你们惹不起的人。哼，招惹不起的人？你在说你自己吗？那你倒是说说看。你究竟有何身份来历？看我陈家惹不惹得起？我没什么强大的背景，也没什么特别的身份，但我聂风就是你陈家惹不起的人。